Hi dear students, welcome back to online job board. My name is Amy. In our 10th class, we are going to do the equations in the chapter. We are going to do the video already. We are going to do the statement form. We are going to do the questions in the equation. We are going to do the test in the test book. We are going to do the last part of the test book. We are going to do the last part of the test book. We are going to do the last part. Ticket rate for the science exhibition is 10 rupees for a child and 25 rupees for an adult. 740 rupees was got from 50 persons. How many children among them? Question is how many children among them? Okay, now we have to write this. This is the ticket rate for the children. The ticket rate for the child is 10. Ticket rate for adult is 25. The number of children is 25. We can't get the number of children. 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 740 rupees was got from 50 persons. How many people are in total? Children. Adult itu ada kuarti kainnya, 50 numbers, 50 members ana allah tu. Okay, 50 members allah tu, le number of children, nama le edson ni ada tu ini ala. What is the number of adult? Per number of adult, etre ayat nama kita ada kau. Etre ayat kau, total allah tu 50 ana. Adil le edson children ana, per adult ni number ni mana 50 minus edson ayat kau lo. Ini nama kita. Nama kita. Ini nama kita. 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 50 persons na. Apa total rupees collected 740 rupees. Apa dengan yang separate iya. Children, kuttigal kalau ticket rate itu orang ni 10 rupiah. Alah. Apa nak ke? Entah kuttigal awal la dah. Its number of children awal la dah. Apa 10 kuttigal el sorry 10 rupiah bace. Its number of children ni dah entah rupiah kita kano. Entah kita kano. Ten nets. Ayer kulo, mana slayer lara kom. Tenne tu orang na ticket rate for children, number of children ane it's, apa tenne it's rupees ane awal na kalau kuttigal ni ane kalau tiri tiri tu lalu. Plus, okay ini ada tu ada ane adult, adult ni nolat ticket rate tu orang na twenty five rupees ane. Okay, apa twenty five rupees tu je, tera adult tu ane fifty minus eight sa adult tu ane. Apa ini ane twenty five indu, fifty minus eight sa ane kira le adult ni ane kalau tiri tu paisa. Okay, apa ini? Semua orang kau ni kau dia, tera juga kalak tiri itu tuan dek. Seven forty rupees, kalak tiri itu tuan dek. Apa ini? Anu, nama kau bersih atau lah equation ni mana? Okay, nama kita equation mana? Selalu ada orang kau. Ini equation nama kita solve ini kali ni, bap. Nama kita edson de value kita. Itre yang orang orang mana selalu ada orang kau tenis seperti orang ni, anu, nama kita kuttigal de ticket rate. Kutikal de ticket rate indu, kutikal de ennam. Iden tu mana adult inde ticket rate indu, adult inde ennam. Isi kal de seven forty rupees. Ini nama kita ni expand dia. Kita ada ten nets mana ada nota. Ten nets plus twenty five indu fifteen, twenty five indu eight so, ala. Kita ada kita twenty five indu. Di bawah kita open jadi mana nama kita fifty minus. Kita ada minus mana lalu twenty five indu eight so mana twenty five eight so equal to seven. 40, 740. Okay, now we can do it. 10x plus 25 into 5 is 125. Now we can do it. Okay, minus 25, it's is equal to 740. 10x minus 25, it's is equal to 10x minus 25. 10x minus 25, it's equal to minus 15, it's equal to plus 120, sorry, 1250 is equal to 740. Yes. This is the minus 15 left side. 15 is equal to 740. E plus 1250 right side. Minus 1250. Okay, this is clear. Now, we will go to the mail. That is minus 15. It's is equal to, this is the subtract, this is the subtract, this is the subtract. Now, we have to add the negative sign, we have to add the negative sign. If we have to add the negative sign, we have to add the negative sign. 510. 
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇനി എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എച്ച്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടിയിൽ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി വരും പ്ലസ് ആകും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിനെ പതിനഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ചിൽ എച്ച്സ് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം എടുത്തിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എച്ച്സ് എന്ന് എടുത്തിരുന്നത് അതായിരുന്നു എച്ച്സ് അത് എത്രയാന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാലെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ ക്ലാസ് ഹാസ് എ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് എയർ ആപ്സൺ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആൻഡ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിലുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെയിം അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഓൺ എ ഡേ ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്ലൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ലെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആൻസർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ബി എച്ച്സ് ഓക്കെ ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എച്ച്സ് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പറും ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കാം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് എയർ ആബ്സെൻറ്റ് ഓൺ എ ഡേ അപ്പോൾ ബോ ആ അടുത്ത ആ ഒരു ആബ്സെൻറ്റ് ആയിരുന്ന ദിവസം ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണ എച്ച്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് എട്ട് പേര് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ അത്രയായിരിക്കും എച്ച്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം അന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് യെസ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയത് ആദ്യം നമ്മൾ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എടുത്തു ഇനി വേറൊരു ദിവസം ബോയ്സ് എട്ട് പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഗേൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അന്നത്തെ ദിവസം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഡബിൾ ആയിരുന്നു ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ടു ടൈംസ് എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ശരിക്കും എന്താണ് എച്ച്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ എച്ച്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് ടു ഇൻറ്റു എച്ച്
ഇറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് വൺ എറ്റ്സ് ആണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം എറ്റ്സ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ എറ്റ്സ് അതാണ് മൈനസ് എറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഫോർ എറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എറ്റ്സ് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ദറ്റ് എറ്റ്സ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അപ്പം എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ബോയ്സും എത്ര ഗേൾസും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബോയ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കാം എസ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയർ ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അജയൻ സേജ് വുഡ് ബി ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ വാട്ട് ആർ ദയർ ഏജസ് നൗ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പോൾ വിജയനേക്കാളും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ആണ് അജയൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയൻ്റെ എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ എന്നും ആകുമല്ലോ മനസ്സിലായോ അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ ആയതുകൊണ്ട് വിജയൻ്റെ ഏജ് വിജയൻ്റെ ഏജ് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏജ് ഓഫ് അജയൻ അജയൻ്റെ ഏജ് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വിജയൻ്റെ ഏജ് എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അജയൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അജയൻ സേജ് ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇനി ഇത് വെച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ വിജയൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും വിജയൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ എച്ച്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു വർഷത്തോടെ കൂടി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആയി ഇനി അജയൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അജയൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ണോടെ കൂടും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് പ്ലസ് ഇലവൻ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാകുമ്പോൾ ഈ വിജയൻ്റെ ഏജും അജയൻ്റെ ഏജും ആണ് ഇത് ഇനി ഒരു റിലേഷനോട് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അജയൻ സേജ് ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഈ വർഷം ഈ ഈ സേ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അജയൻ സേജ് ഈസ് അജയൻ സേജ് ഏതാ ഇത് അജയൻ സേജ് ഈസ് അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് ലെവൻ ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ വിജയൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മനസ്സിലായോ വിജയൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അജയൻ സേജ് ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അജയൻ സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻസ് ഏജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടു എച്ച്സ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച്സ് ടു എച്ച്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എച്ച്സിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എച്ച്സ് ഈ മൈ പ്ലസ് ടു എച്ച് റൈറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എച്ച്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്നാ ഉള്ളത് പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ലെവൻ ഇപ്പുറത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ലെവൻ എസ് എച്ച് മൈനസ് ടു എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ എച്ച് ആണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ എച്ച് ഓർ മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ലെവൻ എത്ര വരും മൈനസ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ദയർ ഫോർ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടെടുത്ത് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആകും എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് വാട്
is equal to 19. Pida na, amada Vijay inde, Ajay inde, age. Okay. Pida er na, amala, iyer video er na, amala three questions ana discuss iyo thoda. Pum, ella orka clear ay na Vijay kyo ana. Pani ngala or paito me video sa kani ngala friends so at share iyan. Pani ngala subscribe iyo thodle ngala or paito subscribe iyan. Pani ngala video upload iyo pani ngka pata na notification ay thodle bikin na na thodle bell icon ko thodle click iyo ka. Pum, adte video er na, amka video ngan do thoda. Goodbye.